హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం ఈ టోటల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా ఉన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా మీరు ఎవరైతే డిఆర్డిఓకి అలాగే ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి అప్లై చేసి ఉంటారో వాటికి కూడా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ లింక్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనం ఏ టాపిక్ అయినా సరే ముందు ఏ క్వశ్చన్ చూసినా ఇది ఏ టాపిక్ నుంచి వచ్చిందనేది ముందు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయటం నేర్చుకోవాలి సో ఆ ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే మనకి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో మోనీ ఈజ్ టూ ఇయర్స్ ఎల్డర్ దాన్ సంజయ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోండి మోనీ ఈజ్ టూ ఇయర్స్ ఎల్డర్ దాన్ సంజయ్ సంజయ్ కన్నా మోనీ టూ ఇయర్స్ పెద్ద ఎల్డర్ అంటే పెద్ద ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సంజయ్ ఈజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎగో వాజ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ క్రితం సంజయ్ యొక్క వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు దెన్ మోనీస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎంత అయితే మోనీ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ సంజయ్ వయసు ఎంత అనేది క్లారిటీగా మనకు తెలియదు టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎంత టెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ థర్టీన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి సో సంజయ్ ఏజ్ పర్టికులర్గా మనకి ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సంజయ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అని అనుకున్నాం సో మోనీస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ టూ ఇయర్స్ ఎల్డర్ అంటే సంజయ్ కన్నా టూ ఇయర్స్ పెద్దవాడు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ టూ వేశారు ఇక్కడ సో టెన్ ఇయర్స్ ఇగో సంజయ్ ఏజ్ ఎంత థర్టీన్ ఇయర్స్ సో ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సంజయ్ ఏజ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే సంజయ్ వాల్యూ ట్వంటీ త్రీ సో మోనీస్ ఏజ్ ఎంత సంజయ్ కన్నా టూ ఇయర్స్ పెద్ద సో సంజయ్ కన్నా టూ ఇయర్స్ పెద్ద కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్సింగ్ టర్మ్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈ సారీ ఈ సిరీస్లో మిస్సింగ్ టర్మ్ ఏంటి సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఫోర్టీన్ థర్టీ డాష్ ఇక్కడ మనకి మిస్సింగ్ టర్మ్ కావాలి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో సిక్స్కి ఎయిట్ కలిపితే ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్కి ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ కలిపితే థర్టీ వస్తుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే థర్టీ ప్లస్ థర్టీ టూ అంటే సిక్స్టీ టూ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు రైట్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇంక్లూడింగ్ బోత్ హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ద డిజిట్ ఫోర్ బి రిటర్న్ ఇక్కడ మీరు ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ వరకు ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ రాస్తే హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ద డిజిట్ ఫోర్ బి రిటర్న్ ఎన్నిసార్లు మనకు ఫోర్ అనేది వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ విచ్ కంటెంట్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ సారీ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ సో టెన్ వస్తాయి సో టెన్ టైమ్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఫోర్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట ఇఫ్ ఏస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ బీస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ సీస్ క్యాపిటల్ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ది క్యాపిటల్స్ సో ఇది మనకి రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ సంబంధించింది ఇక్కడ ఏస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ బీస్ క్యాపిటల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బి బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సి దెన్ సీస్ క్యాపిటల్ మనకి సి క్యాపిటల్ అనేది అడిగారు సో ఇక్కడ మనం సీస్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఇక్కడ బీస్ క్యాపిటల్ కదా ఫోర్ ఎక్స్ మనకు సి మనకు తెలియదు కాబట్టి వన్ ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఓకే ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ ఓయుఎన్సి ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ పిడబ్ల్యూక్యూజి వాట్ విల్ ద కోడ్ ఇన్ ద వర్డ్ పాస్ట్ ఎఫ్ఏఎస్టి ఫాస్ట్కి సో ఇక్కడ ఓయుఎన్సి అంటే ఓకి అలాగే పీకి అంటే ప్లస్ వన్ అలాగే ఈ టోటల్గా ప్లస్ వన్ అనేది వచ్చింది ప్లస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది ఎఫ్కి నెక్స్ట్ వర్డ్ తర్వాత ఏ ప్లస్ టూ తర్వాత ఎస్ ప్లస్ త్రీ టీ ప్లస్ ఫోర్ టోటల్గా జిసివిఎక్స్ అనేది ఆన్సర్
సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ ఈ ఇదే విధంగా రాసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైలూస్ మదర్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ కళ్యాణిస్ సిస్టర్ హౌ ఈజ్ కళ్యాణిస్ మదర్ రిలేటెడ్ టు ది సైలూస్ మదర్ ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించింది ఇది రీజనింగ్లో సో మదర్ మనకి తెలియదు ఫస్ట్ సైలూస్ శైలు గురించి డాక్టర్ సైలూస్ మదర్ ఇక్కడ వాళ్ళ మదర్ సమ్ ఎక్స్ అని అనుకుందాం సో ఎక్స్ బి ద మదర్ ఆఫ్ ది సైలూస్ మదర్ సైలూస్ మదర్ యొక్క మదర్ ఎక్స్ అని అనుకుంటే వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరు కళ్యాణి అండ్ వీళ్ళ మదర్ వై అని అనుకుంటే సో సైలూస్ మదర్ వాళ్ళ యొక్క డాక్టర్ పేరేంటి సైలు సో యాక్చువల్గా సైలు సైలూస్ మదర్ సైలూస్ మదర్ స్టాటర్ ఇది ఇక్కడ ఇలాగా మనకి ఇచ్చారు సో సైలూస్ మదర్ ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ కళ్యాణి సిస్టర్ సో వీళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ అండ్ హౌ కళ్యాణి మదర్ రిలేటెడ్ టు సైలూస్ మదర్ హౌ కళ్యాణి మదర్ రిలేటెడ్ టు సైలూస్ అంటే ఈ వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సైలూస్ మదర్కి కళ్యాణిస్ మదర్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఎక్స్ రిలేటెడ్ టు సైలు గ్రాండ్ మదర్ అవుతుంది అండ్ వై వై రిలేటెడ్ టు సైలూస్ మదర్ ఏంటంటే గ్రాండ్ మదర్ అవుతుంది అనమాట ఇఫ్ బర్డ్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్లై దెన్ షార్క్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బర్డ్స్ అనేది ఎగరగలవు అంటే ఫ్లై చేస్తాయి అండ్ షార్క్స్ అయితే స్విమ్మింగ్ చేస్తాయి అది వాటర్లో ఉంటాయి కాబట్టి స్విమ్ చేస్తాయి అమౌంగ్ ది గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇమేజెస్ విచ్ సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ ఇందులో ఈ నాలుగింటిలో ఏది గ్రూప్కి వేరు వేరే విధంగా ఉంది అని అడుగుతున్నా అంటే ఏ మూడు వే ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ లాగా అనమాట సో యాక్చువల్గా ఇది స్టార్ అనేది ఇది వెరైటీగా ఉంది సో ఈ మూడు అనేది ఒక క్లాసిఫైడ్ అనమాట అండ్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ బెడ్స్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ బెడ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అండ్ దట్ ది లాస్ట్ సిక్స్టీన్ బెడ్స్ ఈజ్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆల్ బెడ్స్ సో ఇది యావరేజెస్ సంబంధించింది ది యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ బై ఫోర్టీన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రాస్తారు అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ బెడ్స్ అంటే ఎక్ వై బై సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ గ్రామ్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్గా యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టోటల్ వాల్యూస్ ఎన్ వచ్చినయో ఎన్ ఎక్స్ ప్లస్ వాల్యూ బై టోటల్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ వాల్యూస్ ట్వంటీ బెడ్స్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఎక్స్ ప్లస్ వాల్యూ వై బై ట్వంటీ ఎక్స్ వాల్యూ అంతా ఫోర్టీన్ ఇక్కడ x value 14 y value 6 so ikkada x value ela 14 ni direct ga ikkadu 14 into 25 grams eyali so 14 into 25 grams esthe 350 vastundi y by 6 ante 8 y equals to 48 vastundi so x plus y 350 plus 48 by 20 equals to 398 by 20 19.9 grams vastayi and the last the least number by which 48 448 is to be డివైడెడ్ టు మేక్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ ఈజ్ మనం ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ని ఈ యొక్క ఆప్షన్స్తో డివైడ్ చేస్తే ఏది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్గా సెవెన్ సెవెంటీ సారీ సెవెన్ క్యూబ్ అయితే ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ డైరెక్ట్గా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ ఇన్ ఏ సెటన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ యూఆర్ గుడ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ వీఆర్ బ్యాడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇట్ రిస్ రిటర్న్ యాజ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అయితే మనకి యాండ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ఈ యొక్క యాండ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ యాండ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు ఫస్ట్ అబౌట్ ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్గా ఉందో ఒక విధంగా మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో మనకు కామన్గా ఉండేది ఆర్ కామన్గా ఉంది ఇంకా ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో అయితే బ్యాడ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్లో అయితే గుడ్ సో మనకి టోటల్గా మిగిలిపోయినాయి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏవైతే కామన్గా ఉన్నాయో ఈ రెండిట్లో కా ఇక్కడ కామన్ మనం రౌండ్ అప్ చేసుకుందాం ఇంకా రిమైనింగ్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు సపోజ్ యూ వాల్యూ అని అడిగితే టూ అని పెట్టుకుంటారు వి వాల్యూ అని అడిగితే సెవెన్ అండ్ వాల్యూ అడిగారు కాబట్టి మనకి ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ అండ్ ఇఫ్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అండ్ బి ఈజ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 80% పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అంటే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ బి యాక్చువల్గా బి వాల్యూ అంతా ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎక్స్ పర్సెంటేజ
if the number of students who failed are 256 then the total number of students who passed are actually ga mundu manaku 68 percentage students pass ayyaru ani adutunnaru fail ayina vallu 256 256 members aithe total members entha mandu ani adutunnaru so 68 percent pass ayyaru 100 lo 68 percent pass aithe 32 పర్సెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయారు అనమాట సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యారు అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే కదా సో ఎవరైతే ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ సో థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అనమాట అంటే థర్టీ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే టోటల్ ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సారీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ థర్టీ టూ పర్సెంట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ టోటల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందులో థర్టీ టూ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయిపోయారు రిమైనింగ్ అందరూ కూడా పాస్ అయ్యారు అనమాట ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ది మిర్రర్ ఇమేజెస్ సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఈ టోటల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ యువతల వైపు వస్తుంటాయి అండ్ సింప్లిఫై సెవెంటీన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ బాడ్మాస్ రూల్ అప్లై చేసి ఇక్కడ చేయొచ్చు బాడ్మాస్ రూల్ ఫస్ట్ డివిజన్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత ఎడిషన్ తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నైన్ హండ్రెడ్ దెన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ దెన్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నారు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ హండ్రెడ్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ థౌజండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ దెన్ ఫోర్ ఎక్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫోర్ ఎక్స్ అడిగారు ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనమాట సో ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఇది పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ వేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ బి ఇస్ టు సి ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు సెవెన్ దెన్ ఏ ఇస్ టు సి సో ఈ యొక్క ఫార్ములాస్ చూసుకోవాలి ఎంక్యూ ఎంపి బై ఎన్క్యూ అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఎం ఇస్ టు ఎన్ అనుకోండి బి ఇస్ టు సి పి ఇస్ టు క్యూ అనుకుంటే ఎంపి బై ఎన్క్యూ చేసుకుంటే మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీస్ సో మనకు ఫోర్టీన్ క్వాంటిటీస్ ఆల్రెడీగా ఇంతకుముందు మనం ఒక సమ్ చూసాం సేమ్ అదే మోడల్ ఉంటుంది ఇంకా రిమైనింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టోటల్ నెంబర్ చేసుకుంటే మీకు వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సారీ ఏ ఇస్ టు ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇస్ టు సెవెన్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇస్ టు ఎయిట్ దెన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై ఏ సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ బి వాల్యూ సెవెన్ సి వాల్యూ ఎయిట్ సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండ్ థర్టీ సిక్స్ మెన్ కెన్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ దెన్ హౌ మెనీ డేస్ కెన్ థర్టీ మెన్ డూ సో మ్యాన్స్ డేస్ వర్క్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాన్స్ డేస్ వర్క్ అంటే సెకండ్ ఫస్ట్ది సో మనకి ఇక్కడ మ్యాన్స్ డేసే ఇచ్చారు థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఇంటూ డే టూ అంటే మనకి ఎంత ఎన్ని డేస్లో అనేది కావాలి కాబట్టి డే టూ సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్టీ డేస్ అనేది వస్తుంది ఇఫ్ ఏ పర్సన్ గోస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి విత్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ రిటర్న్స్ విత్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దెన్ హిజ్ యావరేజ్ స్పీ డ్యూరింగ్ దిస్ ఓల్డ్ జర్నీ అతను ఒక పర్సన్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలని ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వచ్చాడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అడిగారు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై సో టూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ బై ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ టోటల్గా థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వస్తుంది సో ది ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఎల్సిఎం చేస్తే మీకు టోటల్గా వాల్యూ టూ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అండ్ ఇఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్
equals to 168 then number is ikkada number x anukunnaru 60 by 100 and 3 by 5 equals to 168 x equals to 168 into 5 by 3 so answer 280 vastundi what is the average of first 15 whole numbers first 15 whole numbers ante 0 to 14 15 whole numbers by 15 aste answer uh, 7 vastundi if a equals to 7 b equals to 5 c equals to 3 then the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is so a value indra nu b value b lo nu c lo value c lo substitute chesi calculate chesthe answer anedi ostundi find the median of the given data 4 13 8 15 9 so first median find out cheyalante first ee yokka data annitini kuda arranging assigning order lo raaskovali andulo middle of the terms middle of the terms ev evaithe unnayo adi manam median ga manu use chestam actually ga ikkada even number undi kabatti so plus 2 ప్లస్ చేసి బై టూ చేస్తే మనకు మీడియం అనేది వస్తుంది అదే ఆడ్మెన్ అయితే ఏదైతే మీడియం ఉందో అది మనం ఆన్సర్ కింద మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో జనరల్ అవేర్నెస్ చూద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ పెనిన్స్లా రివర్ మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ పెనిన్స్లా రివర్ ఏది అని అడుగుతున్నారు గోదావరి సో ఇది గోదావరి మనకి దక్షిణ గంగా అని కూడా పిలుస్తారు ఇది లార్జెస్ట్ పెనిన్స్లా రివర్ అండ్ సెకండ్ లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ గంగ అయితే తర్వాత గోదావరి how many languages are there in uh, language spanner indian currency note man indian currency note meda enni languages untay ante 15 languages untay uh, note ki reverse lo untundi idi and which of the regional music of goa goa yokka regional music enti ante mando idi uh, christian uh, catholic christmas sambandhi uh, perform chestaru idi డెలైటబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజికల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోక్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ గోవా కూడా మ్యాండో అండ్ హుస్సేన్ బోల్ట్ దేనికి సంబంధించిన వారు అంటే అథ్లెటిక్స్ అంటే రన్నింగ్కి సంబంధించిన అతను అతనికి చాలా గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా వచ్చినాయి రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ సంబంధించింది ఓకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కంపల్సరీగా చదవండి డెఫినెట్గా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇవి టోటల్గా ప్రాసెస్ ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ కావాలంటే కింద లింక్ మాకు రిక్వెస్ట్ పెడితే నేను పంపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్